हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर दिस इज द 47th लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सो वी आर कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड लेफ्ट अपॉन द टॉपिक दैट ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्कवर्ड फ्रॉम सम प्लेस ऑफ हाइडिंग एंड नाउ कंटिन्यू दैट टॉपिक फ्रॉम दिस केस मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1975 सुप्रीम कोर्ट now this is the case related to theft and the facts of this case was that accused a has stolen some drums which is belonging to the government there are three drums in which some chemicals are stored he has stolen three drums three such drums in which such chemical was stored now after the arrest he made the confession to the police the confession to the police is not admissible but in the confessional statement he made one statement in which he stated that i have hidden the stolen things in a courtyard usne bayan diya ki maine wo stolen object ek courtyard mein store kar rakha hai it is behind the lodge he said that i have hidden the stolen things in a courtyard which is behind the lodge lodge you understand a hostel kind now police took him to the place and the object was found and it was found like this that behind the building of lodge there is a open space there was a open space and somewhere in the open space the three drums were kept now they are kept in the open and this place was not surrounded by anything this was open place that courtyard was an open place and there are three drums along with other all things all other things these three drums were also kept now tell me will this discovery statement be relevant matlab admissible no because agar hai bhi to reliability is very less because because the object was not found from the place of hiding and everyone is having the access to the object now isko likh lo ek sentence here the object was found here the object was found not at the place of hiding rather it was kept in the open in the open in the courtyard and any other person could have accessed the object any other person could have accessed the object therefore it was held that section 27 will not apply तो बेसिकली ऐसे केसेस में यू कैन से दैट रेलिवेंट एडमिसिबल बट प्रैक्टिकली सेक्शन 27 विल नॉट अप्लाई तो अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन हो जाए कि एडमिसिबल है कि नहीं तो आपको सीधा लिखना है इट इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज दैट इज नॉट फाउंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग नो द अदर केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज सिराज अहमद निसार अहमद एंड अदर्स टू सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिराज अहमद निसार अहमद एंड अदर्स 2000 सुप्रीम कोर्ट अब इन दिस केस दिस वाज अ केस ऑफ अ वेपन अब अ वेपन हैज टू बी डिस्कवर्ड द अक्यूज हैज अरेस्टेड द अक्यूज वाज अरेस्टेड एंड ही मेड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट इन व्हिच ही डिक्लेयर्ड दैट आई हैड केप्ट द वेपन एक 56 इन अ हाउस आई केप्ट द वेपन इन अ हाउस देन द अक्यूज वाज टेकन टू द हाउस and there this man rang the bell of the house then the maid came out and the accused told that maid and wait let bring me that gun and he told him that give me that gun that weapon now will it be relevant under section 27 no why because it is directly in the knowledge of third person it is directly within the knowledge of third person therefore it will not be admissible yahan par chhipa ke to rakha tha to makan ke andar that is fine लेकिन किसी और को नॉलेज था उसके बारे में क्योंकि इनमेट ने जाकर ला के दिया थर्ड पर्सन नोज इट सो यू कैन नॉट से दैट इट इज एक्सक्लूसिवली विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज मान लो उसको घर में छुपा के रखा होता पुलिस को अंदर ले जाता और इनमेट को भी नहीं पता हो और कहीं से वहां से निकाल कर वो वेपन को देता देन वुड है वेपन हेयर द वेपन वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली within the knowledge of the accused and therefore 
the statement will not be admissible under section 27 therefore the statement will not be admissible under section 27 because here you see it was a place of hiding but the third person knows about it and the object is not in within the exclusive knowledge of the accused and the chances may be there that the third person may have told to the accused and therefore the police took the accused to discover the object and therefore it will not be admissible under section 27. Write down the case Nisar Khan alias Guddu and others versus state of Uttaranchal 2006 Supreme Court. Now in this case what happened was that the object was gun. The object was gun and the accused has hidden that gun at the bank of the river. Nadi ke kinare usne gun ko chupa diya accused ne. But he had not kept it open. He had covered it with some stand, some sand and pebbles. Pebbles matlab chhot chhote pathar. To ret aur bajri se usko dhak diya. He has kept it in the open place at the bank of the river but he had not kept left it open he had covered it by sand etc uh, whether it be relevant under section 27 now here the object is found in the open place that is fine but it should not be visible to the others so when it is covered by something so it is not place of hide not a place where openly anyone can see it so it is a place of hiding write down here the object though was kept in an open place was covered under sand and pebbles and therefore it will be said that it was it was at a place of hiding thus it is admissible under section 27 so by this what we have done in section 27 one is theory of confirmation by subsequent finding of finding of fact then we had also seen the difference between the disclosure and discovery statement. Then the process that the discovery memo and pinpointing etc. Then what facts will be relevant? The knowledge that you had the whereabouts about the knowledge about the object. That knowledge that is relevant. Only that is relevant. And the finding of the object on that place. The finding of the object from that place. And what object is found also the place where it was found that is all relevant then we had seen what is the meaning of the word distinctly relates distinctly relates means only that portion of the statement will be relevant and admissible as directly finding as relate to the directly finding of the object for example i have hidden it so in that sentence i have hidden it is not relevant that I have hidden it and so and so place then the object on so and so place that is only relevant I have killed that is not relevant but where the object is that part of the statement will be relevant and right now we have discussed that it should be find some place of hiding and it can be anywhere where a person can be reasonably infer that such a circumstance the other cannot be known about that in the ordinary course of event the next point in this you have to see is write down the question section 27 is a proviso to section 24 25 and 26 now this point dhyan rakhna there are certain cases ek to usme se hum pad chuke hain mohammad inayatullah versus state of maharashtra then one more case pulukuri kotaiya pulukuri kotaiya versus king emperor 1947 प्रीवी काउंसिल केस प्रीलिम्स में अक्सर आपसे पूछते हैं कि इन दो केसेस में से इन व्हिच केस इट वाज हेल्ड इन व्हिच ऑफ द केसेस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 27 इज द एक्सेप्शन टू सेक्शन 24 25 एंड 26 नाउ इसमें प्लीज रिमेंबर दैट इट वाज नॉट हेल्ड इन दीस केसेस ये बुक्स में गलत लिखा है हुआ है इन्होंने इफ यू रीड द एंटायर केस in which nowhere they are saying that it is exception to 24 also. Pulukuri Kotaiya says that it is exception to 26. It also refers to 25 but directly, directly it only says that it is exception to 26. 25 ka exception bataya hai par directly 26 ka likha hua. Then Ayatollah 
says that it is exception to 25 and 26. So neither of these cases mentioned that it is exception to 20, section 24 also. So koi bhi aapko batai, to yeh is baat par manna nahi. Isme baat confusion hota hai. Aur jada tar UP judiciary mein yeh sawal puchte hain in the prelims. So please remember ki Muhammad and Ayatollah aur Pulikori Kotaiya mein section 24 ke baare mein nahi kaha. Pulikori Kotaiya mainly talks about it is exception to 26 and it may be read as an exception to 25 also. And Ayatollah clearly says that it is an exception to 25 and 26. Now, there are two other cases in which it was held that it is an exception to 24, 25 and 26 all. Un cases ke naam aap lik lijiye. One is Agnu Nagesia versus State of Bihar, 1965 Supreme Court. Ek aur case hai, State of UP versus Devman Upadhyay. This is 1960 Supreme Court. State of UP versus Devman Upadhyay. So in this case and Agnunagesia that they have held that it is exception not only to 25 and 26, it is an exception to 24, 25 and 26 all. So yeah, these are the two cases. If you have a latest judgment, but throughout these are the two cases in which it was held. Now kai text textbooks may they write it was held in Muhammad and Ayatullah. It was held in Pulikuri Kotaya, but it was not. It, they are only talking about 25, 26, but not about 24. Ab, what is meant by the fact that it is an exception to 24, 25, and 26? It is very simple that you see when you talk about a confessional statement, when you talk about a confessional statement, the confessional statement is irrelevant under section 24. It is inadmissible under section 25 and 26. Now the point is, suppose a person makes a confessional statement which is hit by section 24. Suppose a confession is made by a person in a, to the person in authority and it is hit by section 24. He made the confession under some inducement or promise. I am not talking about the threat right now. I am talking about the inducement and promise under section 24. Now in such a case, the confession, confession will be irrelevant. But if you think that the confession is accused, the accused has also said that the object is lying such and such place. And when the police take the accused to that place, then the object was discovered from that place. Then that portion of that confession will be relevant and admissible under section 27. That is how it is an exception to section 24. But keep in mind, if you have a threat in 24, you have a confession and you have a discovery statement and you have a discovery statement in the house statement mein. and the object is actually discovered. So that discovery st statement was obtained under what? Under compulsion, under fear, under threat and the article 20 clause 3 of the constitution will apply here. Means you cannot obtain a self-incriminating evidence under compulsion. So if you have threatened the person under section 24 and there you obtain the discovery statement, then that is not relevant under section 27. But if you obtain it by promise or inducement, so it's not a threat. In promise or inducement, there is no or compulsion. Nahi hai. So there it will be relevant under section 27. But if you have in 24 and compulsion in discovery statement, tha, then that discovery statement is irrelevant and is inadmissible under section 27, even if the object is found. Because that, that evidence will not be admissible because it is violative of article 20 clause 3 of constitution. So, if, if the confession if the confession was obtained under inducement or promise under section 24 and the discovery statement was also the part of confession, then the rest of the confession will be irrelevant but the discovery part of the confession is relevant and admissible under section 27. However, 
in section 24 itself if the confession was obtained under threat under threat then such confession will be irrelevant under section 24 and therefore threat that is compulsion was involved so article 23 of the constitution will apply compulsion was involved so article 23 of constitution will apply therefore the discovery statement will also not be relevant or admissible तो अगर 24 के अंदर आप बात करते हो तो 24 का एक्सेप्शन है जरूर 27 लेकिन सिर्फ प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट वाले पार्ट का लेकिन अगर थ्रेट करके आपने कन्फेशन लिया था देन देयर इट इज नॉट एन एक्सेप्शन बिकॉज़ इन दैट केस 20 क्लॉज 3 विल बी एप्लीकेबल नाउ इस पॉइंट पर अगर आप केस अगर जानना चाहते हैं तो देयर वाज अ केस देयर इज अ केस ऑन दैट इन दिस ऑन दैट पॉइंट अपॉन दिस पॉइंट देयर इज अ केस लिख लीजिए आप स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस खाटी कालू ओगड़ 1961 सुप्रीम कोर्ट सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अंडर थ्रेट इफ यू ऑब्टेन द कन्फेशन देन द डिस्कवरी स्टेटमेंट विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 27 बट प्रॉमिस और इंड्यूस के केस में नहीं है प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट के केस में दिस इज एक्सेप्शन 27 इज एक्सेप्शन टू 24 अब व्हाट इज अबाउट 25 एंड 26 24 के लिए तो हमने देख लिया बट व्हाट अबाउट 25 एंड 26 नाउ यू सी 25 एंड 26 बोथ ऑफ देम आर सेइंग 25 एंड 26 बोथ ऑफ देम आर सेइंग दैट कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर और कन्फेशन मेड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी विल बी इनएडमिसिबल रेलेवेंट तो होगा इट विल बी रेलेवेंट बट इट विल बी इनएडमिसिबल लेकिन अगर उसी कन्फेशन में डिस्कवरी स्टेटमेंट हो same confession wherein there is discovery statement then what in the same confession if there is a discovery statement then will the discovery statement will be allowed under section 27 answer is yes answer is yes provided the condition that given in police custody etc is fulfilled so in that way it is a it is an exception तो 25 का एक्सेप्शन तो हम कहने के लिए कह रहे हैं पर डायरेक्टली इट इज 26 का एक्सेप्शन क्योंकि 26 में आप पुलिस कस्टडी में होते हो इन 26 यू आर इन पुलिस कस्टडी एंड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी यू मेक अ कन्फेशन देन दैट इज इनएडमिसिबल बट इफ देयर इज अ डिस्कवरी पार्ट ऑफ दैट देन सेक्शन 27 सेज प्रोवाइडेड दैट एंड देन इट सेज इट विल बी एडमिसिबल सो इन 26 यू आर इन पुलिस कस्टडी and if you are in police custody then it falls under 27 that discovery part falls in 27 under 27 25 may you may or may not be in police custody if you are in police custody in 25 then only the 27 will apply if you are not in police custody and then you made a confession if you are in police custody then only then only 27 will apply if you are in police custody in 25 then only the 27 will apply if you are in you are not in police custody and then you made a confession i hope you appreciate that 25 mein aap police custody mein ho bhi sakte ho nahi bhi ho sakte jabki 26 mein aap police custody mein hi aoge to 26 ka to 27 directly exception hai lekin 25 mein agar aap police custody mein nahi the to 27 nahi lagega क्योंकि 27 के लिए जरूरी है कि देख दैट यू शुड हैव बीन इन पुलिस कस्टडी सो 25 में दो इन दो सिचुएशन वेयर यू आर इन पुलिस कस्टडी एंड व्हाइल यू इन पुलिस कस्टडी यू मेड द कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर देन 27 इज एन एक्सेप्शन टू 25 अदरवाइज मेनली इट इज एन एक्सेप्शन टू 26 इसको लिख लीजिए आप इन सेक्शन 26 द एक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी in section 26 the accused is in police custody and therefore the confession will be inadmissible section 27 is an exception to 26 section 27 is an exception to 26 however in section 25 the accused may or may not be in police custody if he is in is not in police custody if he is not in police custody, then section 27 will not be an exception to section 25. But if he was in police custody 
एंड मेड द कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर टू अ पुलिस ऑफिसर देन सेक्शन 27 विल बी एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 मतलब तीन चीजें हैं देखो हाउ इट इज एन एक्सेप्शन टू 24 24 में यू ऑप्टेन द कन्फेशन बाय इंडूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस द कन्फेशन इज इरेलिवेंट बट द डिस्कवरी पार्ट ऑफ दैट will be relevant under section 27 provided that it was not under threat if it was under threat then 27 will not apply because that will be hit by article 20 clause 3 of the constitution now 26 talks about the confession made while in police custody and 26 also talks about the discovery statement made while in police custody and therefore in that case 27 will become a direct exception to section 26 now when 25 the accused may or may not be in police custody now when you are not in police custody so that requirement of 27 is not fulfilled therefore there is no question of 27 being applicable but if you were in the police custody and then you make the confession to a police officer then obviously the terms of section 27 are fulfilled and therefore the discovery statement will be relevant so that is how 27 is an exception to not only 26 it will be an exception to 25 also and 24 also now can there be something called constructive police custody we have pehle bata chuka hu main aapko yahan par thoda differently bata raha hu ye section 27 ke context mein keh raha hu आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से एक्सेप्शन है तो आप कंस्ट्रक्टिव कस्टडी मान लो एक एक्यूज्ड है और एक्यूज ने मर्डर किया और मर्डर के बाद गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर उसने स्टेटमेंट दिया दैट आई हैव कमिटेड मर्डर व्हेन ही स्टेट दैट व्हेन ही सेड दैट स्टेटमेंट made that statement that i have committed committed a murder in such a manner such a manner etc and in that only he told that i have hidden the dead body at so and so place so this entire confession this entire statement and the discovery statement also is made by him up till the time he made the confession he was not formally arrested usko bithaya kursi par baitho and he was just sitting on the chair and make the statement made the statement he was not yet formally arrested but after the statement fir etc has been lodged against him now he is formally arrested so at the time when he is making the statement he was not in the police custody because he was not formally arrested now the question arose that will the discovery statement will be still relevant will the discovery statement still be relevant kyunki us samay usko police custody mein liya nahi tha uske baad he has been formally arrested ab this will be a case of constructive custody jo unhone baad mein aapko arrest kiya that will be relate back to the time when you enter to the police station kyunki waise bhi agar aap beech mein the logic is that waise bhi agar aap beech mein uthkar wahan se jana chahte तो आप जाकर तो दिखाते क्योंकि जब आप लिखवा रहे हो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड यू आर डिक्टेटिंग एंड दे आर राइटिंग बट इफ यू वांट टू गो आउट इन बिटवीन दे विल नॉट अलाउ टू गो दे विल नॉट अलाउ यू टू गो सो द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी वाज ऑलरेडी देयर कंस्ट्रक्टिव कस्टडी वाज ऑलरेडी देयर इट इज ओनली कि आपका फॉर्मल अरेस्ट नहीं हुआ उधर सो इन सच केसेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कस्टडी विल अप्लाई In such cases, the concept of constructive custody will apply. So, ये जो अग्नू नगर एशिया का केस है, इसमें मिल जाएगा आपको ये सब. It was very clearly discussed. अब con constructive custody क्यों? When you are making that statement, when you are making the statement at that time, you can always say that he was already in custody because formal arrest. Whenever the police shows, they will not letting you go away from there. and therefore you can say that the arrest was already taken kyunki aap wahan par baith ke jaise hi aap bolo ki maine murder kiya hai aur fir udhar se jaakar dikhao aap to jaane denge wo wahan se to custody to wahi par ho gaya but kyunki 
वो वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर्मली वहाँ पर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में अरेस्ट प्रोसीडिंग नहीं किया उन्होंने उसके बाद आपको फॉर्मली उन्होंने कस्टडी में लिया तो ये आ गया आपके समझ में अब नेक्स्ट टॉपिक है अब यू सी दैट स्टेटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर सेक्शन 27 इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट इट कैन बी कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल तो कन्फेशनल का तो हम समझ गए यू मेक अ कन्फेशन दैट इज नॉट रेलिवेंट अंडर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एक्सेट्रा एंड दे आर फॉर ओनली दैट पार्ट विच इज अ डिस्कवरी पार्ट दैट विल बी अलाउड ओनली दैट पार्ट विच इज अ डिस्कवरी पार्ट दैट विल बी अलाउड बट वॉट अबाउट नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट बिकॉज नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट विल बी नॉट नॉट फॉल अंडर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अगर आपका स्टेटमेंट नॉन कन्फेशनल है तो इज इट गोइंग टू फॉल अंडर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अगर आपका स्टेटमेंट नॉन कन्फेशनल है तो क्या वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में फॉल करेगा नहीं करेगा लेकिन ट्वेंटी सेवन कह रहा है हमारा कि द स्टेटमेंट कैन बी कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल ऑल्सो ट्वेंटी सेवन तो क्लियरली कह रहा है इट कैन बी नॉन कन्फेशनल ऑल्सो इट कैन बी अ कन्फेशनल स्टेटमेंट और अ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट बट इट विल नॉट फॉल अंडर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अब क्या उस पूरे स्टेटमेंट को आप एडमिट करोगे या फिर ओनली द डिस्कवरी पार्ट विल बी एडमिशिबल क्वेश्चन सुनो अगर एक नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट किया है इफ द एक्ट हैज मेड अ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड इन दैट इफ ही मेक्स अ डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑल्सो एंड ही वॉज इन पुलिस कस्टडी यू सी विदाउट पुलिस कस्टडी 27 will not apply. Now, accused has been arrested, and he makes a statement to the police. He has been arrested. He is in custody. He makes a statement to the police. अब जरूरी तो नहीं है कि accused हमेशा अपने बारे में confessional statement ही बोले. अपने आप को बचाने वाले statement भी तो बोल सकता है. That I was present there. X came. X shot upon Y. I saw X shooting upon Y. अब बाद में पता चले कि इसने कहानी बनाई थी. अब मारा उसने खुद ही था. लेकिन दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू कैन मेक एंड देन यू से दैट आई सो वेयर ही हैज हिडन द डेड बॉडी आई कैन सो यू द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज एंड देन यू टेक द प्लेस ऑफिसर टू अ वेल यू से दैट लुक द डेड बॉडी इज इन साइड दिस वेल यू हैव मेड द डिस्कवरी स्टेटमेंट एंड इन दैट डिस्कवरी स्टेटमेंट यू हैव ऑल्सो वॉट द ऑब्जेक्ट डिस्कवर द डेड बॉडी एक्सेट्रा फॉर यू डिस्कवर सो दैट इज अ प्रॉपर डिस्कवरी स्टेटमेंट But the statement is non-confessional. Rather, you can say at the most the statement is admissional. You are presenting, present. You are admitting the fact. You are present there, but you are not said that I committed the offence. So such a statement. Now here my question was: Will that entire statement will be admissible, or will the only discovery part be admissible? अब देखो जहां तक 27 की बात करते हो तो 27 में तो खाली डिस्कवरी पार्ट एडमिशिबल होगा तो 27 अगर हटा दो क्योंकि 27 में तो खाली डिस्कवरी पार्ट एडमिशिबल होगा इट इज क्लियरली स्टेटेड देयर दैट एज डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू रिलेट्स टू द फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट विल बी रेलिवेंट बट वॉट अबाउट अदरवाइज विल द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बी एडमिशिबल और नॉट यस ट्वेंटी में एडमिशिबल स्टेटमेंट विल बी एडमिशिबल वन सिक्सटी टू याद करो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेड बाई अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एडमिशन इन्वेस्टिगेशन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेड बाई अ पुलिस ऑफिसर इफ अ स्टेटमेंट इज मेड टू द पुलिस ऑफिसर बाय अ पर्सन देन दैट स्टेटमेंट इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी पर्पज सेक्शन वन सिक्सटी टू क्लियरली बोलता है कि नहीं I I am not talking about the this particular case of Noon Negesia वाले केस में because अब Noon Negesia में तो अभी investigation start नहीं हुआ था but generally अगर investigation चल रहा है offence has been committed investigation is going on the accused has been arrested by the police and thereafter he was interrogated upon interrogation he makes a statement and in that statement he makes a discovery statement also he is in police custody. The object is discovered on his statement, but his statement was non-confessional. So the statement was non-confessional, and in that only the discovery is a part of that. Um, now, as far as 27 is concerned, 27 clearly says that it is 
that part of the statement which distinctly relates to the finding of the object that will be relevant and admissible. Now what about the rest of the statement? The rest of the statement is non, non, not confessional, so it will not hit by section 24, 25 or 26. But rest of the statement is a statement made to the made to the police officer in the course of investigation. And section 162 CRPC clearly says that any such statement will not be used for any purpose. Like in 162 ka second clause hai, 162 CRPC ka second clause hai, jo CRPC mein aapne padha hai, mein bataya tha aapko, aur Kapoor Singh Rana case bhi bataya tha, aur vahan pa bhi 162 ka clause 2 ka reference diya tha. 162 clearly kai rahe hai that the statement will, any statement made to the police officer in the course of investigation shall not be used for any evidence any evidentiary purposes excepting that they are providing in the proviso where it can be used for contradiction but and therefore this statement we are talking about cannot be used for any purpose because it was made by a person accused with a person here accused with a person here so this was made by a person in the course of investigation and therefore it shall not be used for any purpose this is 27 may be used nahi ho sakta tha. because there is a clear declaration there but in the second clause hai, that says that nothing in clause 1 will apply upon a dying declaration and a discovery statement now think that the whole statement like the confessional part in 24, 25, 26 mein, जैसे confessional barred होता है 24, 25, 26 में वैसे ये वाला पूरा statement is barred under section 161 sorry 162 and section 27 therefore becomes an exception to section 162 clause 1 जैसे confessional statement में 27 is an exception to section 24, 25, 26 ऐसे ही Admission, admissional statement के लिए आपका होगे that 27 is an exception to section 162 CRPC हालाकि उसको exception कहने से पहले जो second clause में वो clear लिखा है nothing तो nothing लिखा तो it is a saving clause but section 27 starts with the word provided that so 27 has to be seen as an exception 162 में clause 2 में they are using the word nothing so they are creating a saving clause but section 27 starts with a proviso provided that and therefore you will say that even in admissional state statements section 27 is an exception to section section 162 CRPC and for confessional statement is an it is an exception to section 24, 25, 26 of evidence act. इस को लिख लीजिएगा आप, write down section 27 is an exception to section 24, 25 and 26 if the statement to police officer is a confessional statement. However, if the statement to police officer was a non-confessional statement was a non-confessional statement then section 24 25 26 will not apply rather such matter will fall under section 162 of the crpc in such a case the statement being made to a police officer in the course of investigation cannot be used for any evidentiary purpose purposes therefore it would not have been used even as a discovery statement. However, section 162 clause 2 CRPC creates a saving clause for discovery statements and a dying declaration for discovery statements and a dying declaration. And therefore, the discovery part of that statement will be allowed to be proved. Section 27 therefore in the matters of non-confessional statements in the matters of non-confessional statements is also an exception to section 162 CRPC. 
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 27 क्लियरली कहता है द स्टेटमेंट कैन बी कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल कन्फेशनल के लिए वी हैव अंडरस्टूड दैट सेक्शन 24, 25, 26 आर अबाउट नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट अब दिस नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट इट विल बी नॉट इन ट्वेंटी सो इन द केस ऑफ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दिस ट्वेंटी सेवन स्टार्ट विद द प्रोवाइजो Provided that the non-confessional statement में section 27 किसका provided था? Confessional में तो हम समझ गए 24, 25, 26 का proviso है, but in non-confessional किसका proviso होगा? So for that we explore that any such non-confessional statement made while he is in police custody in the course of investigation, while he is in the police custody in the course of investigation, so in that case it will be hit by section 162. of crpc and therefore section 162 clause 2 bars the use of any evidentiary use of that statement but there if there is a discovery part of that statement that is allowed in section 162 clause 2 through the saving clause means discovery part of the statement can be used and section 27 starts with the word provided that so te- section 27 therefore in the matters of non confessional statements is also a proviso to the section 162 crpc to abhi agar aap se kabhi pucha jaye ki section 27 kis kis ka proviso hai kyunki aap dusron se kis type aage jante ho dusre to ye jante hain 24 25 26 lekin ab aap ye bhi jante ho ki 162 ka bhi proviso hai तो ये 162 का प्रोवाइजो भी माना जाएगा और कैसा माना जाएगा दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया था नाउ राइट अब वन मोर क्वेश्चन अपॉन दिस टॉपिक ऑन सेक्शन 27 इज नॉट सेक्शन 27 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 इज नॉट सेक्शन 27 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 इन रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लेस का स्टडी अब देखो सेक्शन 27 में क्या रिक्वायर्ड है यू शुड हैव बीन इन पुलिस का स्टडी अब सपोज ए इज इन पुलिस का स्टडी एंड ही मेक्स अ स्टेटमेंट देन दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम ए इज इन पुलिस का स्टडी ही मेक्स अ स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट देन दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम अंडर 27 नाउ इसी केस में बी इज आल्सो एक्यूज्ड एंड ही इज नॉट इन पुलिस का स्टडी Suppose B is on bail. He is not in police custody. He is in police custody. He is not in bail. Not on bail. But B is on bail. But he makes a, a statement to the police officer. B makes a statement to the police officer, and discovery statement is also there. And on that basis, the object is discovered also. But that discovery statement cannot be used against B. Why? Because 27 requires that he should be in police custody but here you are in not in police custody dobara samjhata hu a police custody mein hai a bail par nahi hai he is in police custody now he makes a statement he makes a discovery statement and on that basis the object is discovered now can this discovery statement be used against a yes why because it fulfills the condition of section 27 means this statement can be used as an evidence against a now ye to clear hai aapko kyunki wo police custody mein bhi hai kyunki wo police custody mein bhi aur sare condition fulfill kar raha hai ab ek aur accused hai b b police custody mein nahi hai b is free not in police custody maybe he got a bail he, he is out on bail but still the police will ask him questions so he makes some statements and in that statements a part was discovery statement ab the police on the basis of his discovery statement finds that object also object discover ho gaya object we discover kar liya ab my question was will this discovery statement made by b will this be used and as against b can this be used as an evidence against b if you are saying no then why no 
because 27 will not apply because he is not in police custody देखो वैसे तो यस होना चाहिए था लेकिन वो पुलिस कस्टडी में नहीं है तो 27 नहीं अप्लाई होगा एंड देयर फॉर द आंसर इज नो अब द क्वेश्चन रेज वाज अ पर्सन नॉट इन पुलिस कस्टडी इफ ही मेक्स सच अ डिस्कवरी स्टेटमेंट यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट हिम सो द अक्यूज्ड इज बेनिफिटेड बाय दैट बेनिफिटेड हाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम अक्यूज कस्टडी में नहीं है अगर वो डिस्कवरी स्टेटमेंट करता है उसके खिलाफ यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस तो उसको फायदा मिल रहा है बट अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इफ ही मेक्स सच अ स्टेटमेंट देन यू आर गोइंग टू यूज अगेंस्ट हिम सो वाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी एंड अ पर्सन नॉट इन पुलिस कस्टडी बिकॉज आदर वे डिस्कवरी स्टेटमेंट इज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट इन पुलिस कस्टडी में आप उसके खिलाफ यूज करोगे एंड विदाउट पुलिस कस्टडी में उसके खिलाफ यूज नहीं करोगे सो वाई द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इस पॉइंट पर कोर्ट ने कहा मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका जैसे आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो इट वाज अर्लियर अर्लियर व्हाट वाज द लॉ ऑन अडल्ट्री अब तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द न्यू जजमेंट बट अर्लियर जैसे हस्बैंड को लाइबल करते थे अडल्ट्री के लिए लेकिन वाइफ को लाइबल नहीं करते मीन्स अ मैन हु डज अडल्ट्री इज लाइबल बट द वुमेन विद हुम ही अडल्ट्री डन सी इज नॉट लाइबल मे बी दैट लेडी ओनली हु सड्यूसेज दैट मैन हु अट्रैक्टेड दैट मैन स्टिल द वुमेन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल एज एन अबेटर ऑल्सो ऑफेंडर तो छोड़ो उसको अबेटर के लिए भी लाइबल नहीं करते थे तो जैसे ये सवाल उठा कोर्ट के सामने उसी तरीके से वो सवाल भी उठा था लिया सुप्रीम कोर्ट के पास था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा इन विच केस इन द केस ऑफ यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेज महाराष्ट्र and then one more case samitri vishnu it was also state of maharashtra i think now uses yusuf abdul aziz was four judges bench supreme court supreme court ne clearly kaha tha that there are certain matters which are matter of policy and the court cannot interfere in that we can only pronounce that as of now it is not unconstitutional us samay ye pronounce kiya tha ye judgment tab kaha tha ki as of now it is not unconstitutional similarly here also the court says that there are certain matters which are beyond purview of the court it is the matter of legislative policy and if they have decided they are decided to keep it in that ways then it is fine it is not unconstitutional so excluding the people not in police custody that in itself does not make it unconstitutional Up tomorrow, if the Parliament wants, then it can apply this 27 upon people not in police custody also. Then also it will not be unconstitutional. So it is prerogative of the Parliament at the time Parliament applies upon a law upon limited people, and they be then maybe later on expands. So now they have made this law only for persons in police custody. हो सकता है वो बाद में इसको पर्सन नॉट इन पुलिस कस्टडी पे भी लगा दे तब भी ये गलत नहीं होगा सो द कोर्ट डिड नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन और ऐसा कोई जस्टिफिकेशन है भी नहीं सो so कोर्ट ने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है विच वी कैन जस्टिफाई बट सिंपली बिकॉज अ पर्सन इज नॉट इन कस्टडी आर एक्सक्लूडेड दैट डज नॉट रेंडर सेक्शन ट्वेंटी सेवन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें केस का नाम लिख लीजिए आप स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट इट वाज फाइव जजेस बेंच एंड जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय सा जस्टिस राइट डाउन इट वाज हेल्ड इट वाज हेल्ड दैट सिंपली बिकॉज द पर्सन नॉट इन पुलिस कस्टडी हैव बीन एक्सक्लूडेड इट इट डज नॉट मीन दैट सेक्शन ट्वेंटी is unconstitutional it is a matter of it is a matter of parliamentary prerogative to make such a classification the court the court cannot interfere in that policy nevertheless section 27 as of now cannot be held to be unconstitutional 
simply because the persons not in police custody have been excluded the parliament may if it so desires can include such persons also in section 27 now with point was the is my joint discovery joint disclosure last point is topic mein 27 ke baad 27 ke baad this is what is remaining joint disclosure अब देखो जो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट होगा दैट इज डेट्रीमेंटल टू दूड और बेनिफिशियरी टू दूड यू टेल मी डिस्कवरी स्टेटमेंट इज डेट्रीमेंटल टू दूड और बेनिफिशियरी टू दूड डेट्रीमेंटल बिकॉज इट विल बी यूज अगेंस्ट हिम अब सपोज देयर इज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट मेड बाई ए देन दैट डिस्कवरी स्टेटमेंट कैन बी यूज ओनली अगेंस्ट ए अब इफ द प्रोजिक्यूजन स्टार्ट स्टार्ट इट यूजिंग अगेंस्ट बी अगेंस्ट बी हुज अनदर एक्यूड एक ही केस में एक ही केस में दो एक्यूड है ए एंड बी जब ए ने डिस्कवरी स्टेटमेंट किया देन इट शुड बी यूज ओनली अगेंस्ट ए वाई सेल बी इट यूज अगेंस्ट बी जिसने किया उसके खिलाफ यूज करोगे बी के खिलाफ अननेसरी एविडेंस कैसे फ्रेम करोगे सो द पॉइंट इज इफ देयर इज मोर देन वन एक्यूड एंड वन ऑफ देम मेड अ डिस्कवरी स्टेटमेंट then that discovery statements are be used against him only and you cannot use it as a, against the other co accused simply because he is a co accused in the case kyunki b ke khilaf to aap wahi evidence produce karoge jo uske khilaf prove hote hain wahi evidence use karoge b ke khilaf aap jo uske khilaf prove hote hain b ke khilaf aap wahi evidence use karoge which is proved against him to fir jo uske khilaf prove hai usko use karo aap how can you use you use the discovery statement made by a against b so that is the one point you have to keep in mind whichever accused makes the discovery statement that discovery statement can be used only against him and you cannot use it against any other co accused so isko likh lijiye aap a discovery statement can be used in evidence against only that accused who has made that discovery statement and not against any other co accused not against any other co accused ab aage samjhiyega pehle you see when you talk about joint disclosure kya ek aisa disclosure ho sakta hai jo ki jab man lo dono gaye a aur b aur dono ne confession kiya police lock up mein aur dono ne usi object ke discovery ke liye statement kiya aur object discover ho gaya दोनों के बयान पर तो क्या उसको दोनों के खिलाफ यूज कर सकते हो ए ने भी बयान दिया अब यहाँ पर पॉइंट एक ये है कि ए ने कितने बजे बयान दिया सपोज ए ने दस बजे बयान दिया ए गेव अ स्टेटमेंट एट टेन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग एंड बी गेव अ स्टेटमेंट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इन द नून अब डेट द पुलिस ऑलरेडी नो दैट वे आर द ऑब्जेक्ट इज डेट नॉट द पुलिस ऑलरेडी नो दैट वे आर द ऑब्जेक्ट इज and can't they fabricate about the object the statement of b can't they fabricate about the object the statement of b because after all it is going to be used against accused agar police ko lagta hai ki b ke khilaf hamare paas evidences kam hai to a ka diya gaya discovery statement wo b ke khilaf bhi laga denge joint disclosure ka matlab to yahi hua na ki dono ne disclosure statement diya hai and the object has been discovered and the object has been discovered and the discovery statement is stopped to be used against a and as against b means the point is when the b gave the testimony sorry when the b gave the statement he had already given the statement and therefore the police officer concerned already knew that the object is lying there they can always take a and b together on the spot and they can and they can artificially create a pen pointing by both of them and get the object discovered and they can use it against both of them now the general rule has been the joint disclosure jaisa koi concept nahi hoga the discovery has to be made from the statement of only one one of them agar ha agar dono ko sath baitha do aur dono ek sath bole jaise humne murder kiya हमने इस वजह से मर्डर किया दोनों एक साथ बोल रहे हैं हमने मर्डर वेपन वहां पर छिपाया 
और फिर पुलिस दोनों को ले जाए और दोनों उसका एक एक साथ हाथ बढ़ाओ एक साथ ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करो और तब वो यूज होगा दोनों के खिलाफ बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल एंड देर फॉर इन दू ऑफ द कोर्ट ज्वाइंट डिस्कलोजर ज्वाइंट डिस्कवरी स्टेटमेंट के मामले में ज्वाइंट डिस्कलोजर इन द मैटर ऑफ ज्वाइंट डिस्कवरी स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल बट इन द पार्लियामेंट अटैक केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट इफ एन आइडियल आइडियल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड If an ideal situation can be created wherein, wherein a full proof kind of a statement, A made a police, A made a statement before the other police team, B made a statement before some other police team, time gap is there, but these two police teams did not communicate each other. Both the police teams take the accused persons together on the spot. One team takes a first. and b is waiting somewhere and then a is asked to pinpoint where the object is a just pinpoint they did not take out the object he just pinpoint then a is removed then b is taken to the spot there only then only then only and b also pinpoints b also pinpoints there only and then they both of them brought together and in front of both of them there are witnesses and then the object is gathered then it can be used against both of them to agar waisa ideal situation agar aap create kar lo then the joint disclosure can be done done otherwise joint disclosure will not be a concept so the disclosure made by one can not be used against the another now kya aisa ideal situation possible hai agar kar sakte ho then it will be used जब दोनों को अलग अलग पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है एक्यूज सेम है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी सेम है लेकिन बड़ा केस होता है तो उसमें एक एक्यूज को खुद एग्जामिन करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दूसरे को किसी और के हवाले कर देगा सो इन दैट सिचुएशन यू मे बी यू कैन से एंड दीज पुलिस ऑफिसर वुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर देन यू कैन से दैट जॉइंट डिस्कलोजर कैन बी देयर इसको लिख लीजिएगा आप राइट इट डाउन इट वॉज हेल्ड इन पार्लियामेंट केस कौन सा केस था दैट इज अफजल गुरु वर्सेज स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली टू थाउजेंड फाइव सुप्रीम कोर्ट इट वॉज हेल्ड इन पार्लियामेंट अटैक केस दैट द डिस्कवरी स्टेटमेंट मेड बाई वन एक्यूज कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द अदर एक्यूज एंड जनरली देयर विल नॉट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ there will not be a concept of joint disclosure however if an ideal 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 situation can be created wherein police can ensure that there is no violation of natural justice there will be no violation of natural justice then the joint disclosure disclosure will be admissible against both the accused अब आइडियल सिचुएशन क्या है आइडियल सिचुएशन है कि दोनों एक्यूज को अलग अलग रखो एक एक्यूज से एक पुलिस पार्टी ने स्टेटमेंट लिया दूसरे एक्यूज से दूसरी पुलिस पार्टी ने स्टेटमेंट लिया उन दोनों के स्टेटमेंट में टाइम गैप ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है एक ने मान लो बारह बजे किया एक ने बारह दस पे किया पांच दस मिनट का गैप हो सकता है ये दोनों पुलिस टीम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही दीज पुलिस टीम्स टेक्स द एक्यूज टू द स्पॉट गेट्स द place pinpointed and removes him from there and the other police team also takes him to the police to that spot and gets the object pinpointed there and after that they are both brought together and the object is discovered from the same place and at each stage witnesses are there and then you can say that the joint disclosure then maybe you can say that joint disclosure is there and that can be used against both of them otherwise jisne pehle disclosure kiya tha chahe 12 baje kiya dusre ne 12 paanch pe kiya jisne pehle disclosure kiya tha it will be used as evidence as evidence against against him whoever made the disclosure first it will be used against him so that is about this topic 27 is over and please keep in mind 27 is very very important not only for exams
but later on also when you become a judicial officer then also it is very important for advocates also for doing cross examination it is very important now exam is important hai. Now next jo topic hoga aapka kyunki humne idhar se join now dekhiye agar bail par koi vyakti hai to wo police custody mein nahi mana jayega constructive police custody mein nahi mana jayega he is not in police constructive police custody he may be although in some restrictions kyunki kai baar bail upon some restrictions par milti hai so there may be some restrictions but he is not in constructive police custody and section 27 apply upon constructive police custody also now if a confession is recorded in 164 crpc of an accused and court send him in a judicial custody and then the court took his confession but later on in the trial the accused says that the statements confessional statement that he has given is under the he had given is under the pressure of the police now the court ne usko judicial custody mein le liya do din ke liye confessional statements se lene ke liye jab police leke aayi fir aaya wapas fir uska bayan record hua confessional statement record hua lekin trial mein wo kehta hai ki maine police ke dabav mein bayan diya tha so whether the accused is allowed to do so or the statements of section 164 is binding upon him so that is the prerogative of the court the court will examine all the documents the court will see the manner in which the confession was recorded court will see that he was sent to judicial custody for two days in this situation and then when he came then he gave the statement so the two days is the sufficient period for cooling of time so it will the period may be changes according to the situation kisi mein one day bhi hoga six hour honge three hour honge so basically the fear element is gone or not that will be seen by the court so ab jab confession ke liye aap aoge to aap judicial custody se aoge do din ka time kaafi hota hai koi bhi fear khatam karne ke liye aur waise bhi trial mein har accused chahe kitna bhi strong confession ho har accused trial mein jaakar bolta hai ki maine confession nahi kiya zyada tha so retraction is a normal course for any kind of accused who has made the confession. So court will not believe you simply because that he is saying that I made the statement under the fear of police. So in this situation the court may admit your confession. Confession of accused. Now let's start section 30. Now section 30 ki pehla summary samjha deta hum mein aapko. Suppose A and B both are co-accused in a trial, in the same trial. A or B dono osi trial mein co-accused hai. Dono ko join karke hai, A ki trial mein, dono co-accused hai. A ne pehle ek confession kiya tha, A had made a confession. And that may have been extra judicial or they may have been, that may have been judicial. Whatever, he had made a confession earlier. And in that confession, he had declared that I did the offense. And along with me, B was also involved. Matlab, A ne confession kiya ki offense maine kiya aur mere saath B bhi involved tha. B ne aur maine mil kar kiya offense. Ek aap kehna hai confession mein ki maine aur B ne mil kar offense kiya. Ab aapne khilaaf to tumne kar liya confession. Lekin B ka bhi bata diya. Ab can that confession of A which he has made against B also. Ab you see that the confession which he makes against himself then that will be relevant against himself only if i make a confession today that i have committed a murder then obviously that confession will be admissible against me provided that it will not be made police officer etc but when i say that i committed the offense and along with me b was also involved uh, will my confession be used against b as well so in this situation the answer is yes but the evidentiary value evidentiary value will be very very low so maine jo b ke against agar statement karta hu to wo bhi admissible hoga but uske evidentiary value bahut kam hogi jaisa aapko 313 wali evidentiary value bataya tha indicatively missing link feeble evidence 
जिस कैरेक्टर एविडेंस का बताया था सेम काइंड ऑफ एविडेंस वैल्यू दिस आल्सो है बट इट विल बी अब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इट विल बी अब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बी बट द एविडेंस वैल्यू फॉर माई कन्फेशन अगेंस्ट मी इट विल स्ट्रॉन्ग जो कन्फेशन मैंने अपने लिए किया दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बट माई कन्फेशन अगेंस्ट हिम अगेंस्ट बी दैट पार्ट ऑफ द कन्फेशन विल बी अ वेरी वेरी फीवल एविडेंस अगेंस्ट द अदर पार्टी बी हेयर सो दैट इज वॉट ब्रॉडली सेक्शन थर्टी सी अब रीड सेक्शन थर्टी वेन मोर पर्सन देन वन आर बींग ट्राइड जॉइंटली दैट इज द प्री कंडीशन सेक्शन थर्टी लागू करने के लिए प्री कंडीशन है कि जितने भी एक्यूज हैं मान लो दो हैं या ज्यादा हैं तो इस एग्जाम्पल में दो हैं तो दोनों एक्यूज सेम ट्रायल में सेम ट्रायल में को एक्यूज होने चाहिए एंड को एक्यूज के लिए देयर इज अ सेक्शन इन सी आर पी सी विथ सेक्शन जेंडर ऑफ एक्यूज दैट इज टू ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी थ्री ऑफ सी आर पी सी सी आर पी सी सेक्शन टू ट्वेंटी थ्री से इज दैट मोर देन वन एक्यूज कैन बी ज्वाइन टूगेदर इन अ सेम ट्रायल मोर देन वन एक्यूज कैन बी ज्वाइन टूगेदर इन अ सेम ट्रायल तो मतलब सेक्शन टू ट्वेंटी थ्री सी आर पी सी में आपने टू एक्यूज को ज्वाइन कर दिया ए और बी को आपने सेम ट्रायल में ज्वाइन कर दिया दे आर सेंग वेन मोर पर्सन देन वन आर बींग ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर ज्वाइंट ट्रायल में नहीं हो तो फिर थर्टी नहीं लगेगा एक का ट्रायल अलग हो रहा है उसी ऑफेंस के लिए एक का अलग हो रहा है उसी ऑफेंस के लिए बोथ ऑफ देम बींग ट्राइड सेपरेटली देन थर्टी विल नॉट अप्लाई सेक्शन थर्टी विल अप्लाई ओनली वैन बोथ ऑफ देम हैव कमिटेड द ऑफेंस अलीजिएटली टूगेदर एंड बोथ ऑफ देम आर ट्राइड टूगेदर इन द सेम ट्रायल वेन मोर पर्सन देन वन आर बींग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाई वन ऑफ सच पर्सन वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिव हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन सम ऑफ सम अदर ऑफ सच पर्सन सच मीन्स वॉट the ones who are together in a same trial and some other of such person persons is proved they are using the word is proved is proved means what is proved means he is formally proved in the trial now he had made the confession so at the trial stage the witness came and stated as to what he had told him and thereafter he had got the right to cross examine him means that stage of examination and cross examination is over then only you will say that the stage of sorry that the confession has been proved after the after that stage ab man lo a ne confession kiya tha aur trial mein a aur b dono saath saath hain a ne kaha tha ki maine aur b ne milkar offense kiya ab trial mein wo confession prove nahi ho paya pehle se pehle hi ye mar gaya जब ये मर गया उसके बाद आप उसको बी के खिलाफ यूज करना चाहते हो देन विल इट बी सेट टू बी प्रूव विल इट सेट टू बी प्रूव नो वाई बिकॉज हु विल क्रॉस एग्जामिन ए विल क्रॉस एग्जामिन एंड ए विल नॉट क्रॉस एग्जामिन बिकॉज ही इज डेड इट इज नॉट प्रूव बिफोर हिम सो ही इज नॉट एबल टू क्रॉस एग्जामिन नाउ ही इज डेड एंड देर फॉर सेक्शन थर्टी विल नॉट अप्लाई so precondition is that both the accused should be in same trial prerequisite is that both the accused should be in same trial all co accused and one of them make the confession in which he has implicated the other party also or other parties other accused or accused also and in the trial if the confession is made by one of them was proved proved means that the evidence is given in the court in the open court and the upper uh, opposite party had the opportunity of cross uh, cross examining or disproving it if once that have been done then only you will say that the confession has been proved ab man lo uske pehle hi a mar jata hai then who will cross examine b cannot cross examine because b ne to statement diya nahi tha statement to a ne diya tha therefore cross examine possible nahi hoga so if a dies before the evidence is proved ab man lo a marta nahi hai a ko pardon dekar aapne 
रिलीज कर दिया अप्रूवर बना कर आपने रिलीज कर दिया पार्डन देकर अब ए नव ए जिसने बयान दिया था उसको खुद को ही आपने हटा दिया नाउ इन दिस सिचुएशन हाउ कैन इट बी प्रूव सो इफ बाई एनी मीन्स द कन्फेशन विच वॉज मेड बाई ए वॉज नॉट प्रूवड दैट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट बी इट कैन बी यूज अगेंस्ट बी ओनली वेन द कन्फेशन वॉज मेड बाई ए इन विच ही एड इम्प्लीकेटेड बी ऑल्सो एंड द कन्फेशन एट द ट्रायल स्टेज वॉज प्रूवड एंड बोथ ऑफ दम आर को एक्यूज इन द सेम ट्रायल दीज आर द कंडीशन सो पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूवड द कोर्ट मे टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन लोग दे आर सेंग कोर्ट मे कोर्ट मे टेक इन टू कंसिडरेशन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है उन्होंने कोर्ट मे टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन मतलब ए का जो कन्फेशन है वो बी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन द कन्फेशन मेड बाई ए विल बी यूज अगेंस्ट ए बट इट मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन अगेंस्ट बी सो दिस सजेस्ट कि जिस तरह से ए के खिलाफ यूज होगा वैसे ही बी के खिलाफ भी यूज हो सकता है लेकिन लेकिन एविडेंसी वैल्यू में डिफरेंस होगा ए के खिलाफ इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस बट अगेंस्ट बी इट इज अ वेरी फीवल काइंड ऑफ एविडेंस अब ये लिखा हुआ नहीं है दो अगेंस्ट बी इट कैन ओनली बी यूज ओनली टू फिल इन द गैप्स मिसिंग लिंक्स को भरने के लिए अदरवाइज कैन नॉट बी यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बी जब कारण है उसका कि बी ने तो बेचारे ने कुछ बोला नहीं ए ने किया कि मैंने किया है ए ने कहा कि मैंने किया है और साथ में बी का नाम डाल दिया तो अब ए का एविडेंस बी के खिलाफ जब ए इज द को तो ए बयान तो दे नहीं सकता बी के खिलाफ जिसने सिर्फ पहले कन्फेशन किया था so that confession can be used against a strongly but not that much that strongly against b so it is having a very feeble kind of evidence against b it is having a very feeble kind of evidence to value against b now illustration padh lo isme a and b are jointly tried for the murder of c a and b are jointly tried for the murder of c it is proved that a said B and I murdered C. ये प्रूव हो गया कोर्ट में दैट बी एंड आई मर्डर सी द कोर्ट मे द कोर्ट मे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी देन ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी देर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाई ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी This statement may not be taken into consideration by the court against A, as B is not being jointly tried. Now you see, यहाँ पर trial में कौन है? सिर्फ A है. B साथ में try नहीं हो रहा है, and therefore that will not be used in section 30. दोनों का joint trial जरूरी है. Now ये जो topic है, ये वैसे topic तो आसान है, but there can always be a applied question. और अप्लाइड क्वेश्चन का पॉइंट क्या होगा या तो ये वाला पॉइंट होगा कि दैट दे आर नॉट इन द जॉइंट ट्रायल और या फिर द कन्फेशन इज नॉट यट प्रूव्ड ये वाला पॉइंट होगा तो इन दोनों पे आपको अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब एक एग्जांपल और लो मान लो ये कन्फेस दैट डन अ कन्फेशन एंड इज इन इज कन्फेशन ही टोल्ड अ स्टेटमेंट दैट बी एंड आई हेडन द गन हमने दोनों ने मिलकर गन को छुपाया था या फिर ये बोले कि बी एज हिडन द गन देन विल द डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ ए कैन बी यूज अगेंस्ट बी आंसर इज नो अब ए और बी एक तो बोल रहा है कि मैं हम मैंने और बी ने मिलकर गन को छुपाया तो ए ने डिस्कवरी स्टेटमेंट किया ए ने पिट पॉइंट किया तो दैट डिस्कवरी स्टेटमेंट बी यूज फॉर ए ओनली और एक जगह कह रहा बी ने गन को छुपाया और फिर ए ने पिन पॉइंट किया तो वो डिस्कवरी स्टेटमेंट बी के खिलाफ हो गई क्योंकि बी ने पिन पॉइंट नहीं किया उधर अब ये थर्टी में आ जाए वो बात अलग है कि हमने मिलकर क्राइम किया उसने छुपाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन ट्वेंटी सेवन में नहीं आएगा 
now please write upon it the essential conditions the essential conditions for section 30 are as follows number one the two acubes are joined together as coacubes in the same trial under section 223 of crpc one of the accused a had made a confession earlier in which he has confessed about himself and has also implicated the other accused b then third point the confession made by a has been proved at the trial stage it will be said to be proved only if a was there in the trial as an accused and he got sufficient opportunity to cross examine the witness or to disprove the document now dekho yahan par point samajhna aap pehli baat to ye ki a aur b dono log hain jo ki co accused hain a ne pehle confession kiya tha if that can be a judicial confession if that is a judicial confession if it is a judicial confession then the document will be produced and if it was a confession made to an individual then that individual will appear in the court to give the evidence of the confession to ab jab aap prove karne prove karne ki baat karte ho when you are talking about the proving of the confession then obviously the document will be produced lekin jiske khilaf aap document produce kar rahe ho wo to trial mein hona chahiye kyunki jaise a ne confession kiya hai to aap usko prove a ke khilaf karoge so you you prove the confession against a usme kya prove karoge aap that so and so confession is made by made by a so for that you prove a document against a and this a will get out opportunity to disprove that document or if it is not judicial confession then a witness against a he has to examine in chief and now the a will got get the opportunity to cross examine ab b ko cross examination kara it nahi hoga kyunki b ne confession nahi kiya tha even if the confession implicate b b does not have a right to cross examine because because it was not his statement the statement was made by a so the cross examination and disproving of that statement cannot be done by b even though that is to be used against b he will not do any cross examine or disproving that has to be done by a because the statement is made by a so now if after cross examination and everything it is proved that a had made the confession now us confession ko aap do parts mein bifurcate nahi karoge ki a ne apne liye jo bola wo prove ho gaya aur b ke liye jo bola wo disprove ho gaya now wo bola kisne tha a ne therefore cross examination or disproving the right b a ka hi hoga b usme beech mein involved nahi hoga it can be used against b but b cannot cross examine the witness because b did not make the statement because b is not involved in the statement at all and therefore when you talk about that it has been proved proved against whom proved not against b b ke khilaf to automatically prove ho jayega if it is proved against a to b ke khilaf it will automatically proved but we get we gave but we gave a very feeble evidentiary value against b that is a different thing but proving against a and therefore at the time when the evidence of the confession was produced in the court he has to be given a sufficient time to disprove it opportunity to disprove it if the opportunity was given and still he could not disprove it then now after it has been proved now it can be used against b even if now a dies even if now a dies then also it can be used against b lekin man lo wo jo evidence hai confession ka wo aane se pehle hi a mar gaya ya fir aapne a ko pardon de diya a approver ban gaya and a is no more accused ya fir us a ko aapne kabhi trial mein dala hi nahi he was never a co accused then that cannot be used against a sorry b then that cannot be used against b so proving means what proving it against a so you can logically think a ke khilaf proof kar rahe ho cross examination a kar raha hai lekin b to mara gaya mara gaya matlab b ne to statement diya nahi tha so at least he should also given the right to cross examine 
For this, the answer is no. The cross exam should be done by A alone. And once if it is proved against A, so whatever said by A that has been proved, then that can be used against B also. But if proof is not proved against A, then it will not be used against B also. B can prove other evidences to reward the confession, that statement, but B will not get the right to cross-examine in that case. This can be written in the same point. Mein. By proving, by proving it, it is meant that the party who made the confession was present in the trial and the evidence of the confession was produced upon which he got sufficient opportunity to disprove it by cross-examination, etc. The other party B, who had not made the confession, will not do the cross-examination if the party making the confession dies before the confession could be proved or was never made a party or he was granted pardon before the confession could be proved then section 30 will not apply now ek sawal hai aapse maan lo a accused sa he made a confession aur trial shuru ho gaya b is co accused now the witness comes to the court and gives his examination in chief regarding the confession uh, now this a wants to cross examine but on its own court deferred the cross examination and fixes the another date after five days that then you will cross examine but within these five days a dies uh, will you say that this confession will prove this confession is proved no uh, agar court ne usko cross examination karar de diya hota ki तुम कर लो क्रॉस एग्जामिनेशन वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा तब तो देन द ही अवेल द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड ही हिमसेल्फ सेज दैट आई विल नॉट बट सपोज इफ ही वांटेड टू क्रॉस एग्जामिन द कोर्ट ऑन इट्स ओन डेफर्ड द डेट टू अ फर्दर डेट एंड इन बिटवीन ए डाइज दैट मींस व्हाट दैट ही हैज नेवर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन एंड देयरफॉर द एविडेंस इज नॉट प्रूव्ड and therefore the evidence is not proved so ye sab technical cheez hai dhyan rakhiyega isko and therefore the evidence is not proved dekho ek point batata hu normally jab aap trial start karte ho to sare accused ko aap ek sath implicate karte ho aur sare against all accused the trial is start together but there is one provision section 319 crpc it is very very important provision wherein it is said that if you are trying a alone and if you get evidences against b then in between the trial also you can join b as a co accused so 319 19 is simply suppose a is being tried evidence and there are evidences which suggest that b also involved so court can join b also in the mid of the trial and now it will be a and b both that is 319 so usko kehte hain additional prosecution it is very important topic in crpc now come back on this suppose a being tried a confession is made by a a confession is made by a earlier and now that has been proved he has cross examined the witness etc and in that confession he has implicated b so in the course of trial apart from this court get some evidence some more evidence that b was also involved then court under 319 will join b also 319 crpc me court will join b also na man lo a ne koi confession kar rakha hai uske baad a ka trial start hua aur idhar evidence stage par trial me confession somewhere here a ka confession prove ho gaya after cross examination confession to pehle kiya hoga ab wo prove ho gaya whether it is judicial confession or not now is may be also implicated in this confession b was also in implicated now there after some we are here b also got some more evidences against b and therefore court joined b under section under section 319 now now onwards this a and b both are tried now the question is can this confession which is proved here which implicated b also 
can that be used against B? And the answer for this is yes. अगर मान लो आप B का trial अलग कर दें, B का trial अलग चल रहा है, तब तो it cannot be used. But since you have joined B in the same trial, so it will be deemed that that the B will be joined from the original date of joining. Section 319 CRPC में पढ़ाया मैंने कि जब आप B को join करोगे, it will be deemed that B joined from the original date. And therefore, tried jointly वाला condition fulfill हो जाएगा. अब proved का मतलब clear हो गया आपको? First point था co-tried, co-accused. Then one of the them made the confession which is used against the other. And last was the confession has to has to be proved. Confession was proved. तो ये तीन चीजें हो गई. अब next point लिखिएगा. If write down if the above three elements are proved. Then, as held in Kashmira Singh versus State of Madhya Pradesh, 1952 Supreme Court, such confession can be used against the co-accused, but the evidence value of such confession will be very feeble. That is, it will be, that is, it will only be used, only be used to fill the gap. Though it is a substantive evidence, it will not have any strong corroborative value. It can only be used as indicative evidence to create a cementing of other circumstantial evidence. To create a cementing of other circumstantial evidences. अगर कोई पूछे कि substantive है कि नहीं तो सब्सटेंटिव तो होगा जैसा एक्टिविट के खुद के खिलाफ यूज हो रहा है ऐसे ही उसके खिलाफ भी दूसरे के खिलाफ भी यूज होगा लेकिन एक्टिविट के खुद के खिलाफ ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस की वैल्यू होगा दूसरे के खिलाफ द वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट नेगलिजिबल अब दैट्स इट फॉर दिस पॉइंट दिस सेक्शन अब मान लो कन्फेशन मेड इन सबकॉन्शियस माइंड जैसे कोई सो रहा व्यक्ति और उसने सोते हुए और सब नींद में बोलने की आदत होती है तो कन्फेशन बोल किया अब सिंस इट इज नॉट वॉलेंट्री देयर फॉर इट इज इट विल नॉट बी अ कन्फेशन फॉर फॉर द परपस ऑफ दिस अब वो आपको इन्वेस्टिगेशन का क्लू जरूर दे सकता है बट उसको कन्फेशन फॉर द परपस ऑफ दिस एक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर वैसा होता तो नॉर्को एनालिसिस में जो आप कन्फेशन करते हो वो भी एडमिसिबल होना चाहिए लेकिन वो भी एडमिसिबल नहीं होता अब एक एग्जाम्पल बताया था पुलिस ऑफिसर का क्यूट को लेके जा रहा था उसको टॉयलेट आई वो किसी को पकड़ा कर चला गया एक्यूट को अब एक्यूट ने मान लो उस भी व्यक्ति को अपना कन्फेशन दिया अब दैट कन्फेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 26 बिकॉज इन दिस सिचुएशन आल्सो दे आर कंस्ट्रक्टिव पुलिस कस्टडीज दे आर और जब कंस्ट्रक्टिव पुलिस कस्टडी है तो ट्वेंटी सिक्स लगेगा देर फॉर इट इज नॉट एडमिसिबल अब वॉट अबाउट द कन्फेशनल एफ जैसे एक व्यक्ति ने एफ आई आर करवाया अपने खिलाफ जैसा अब नून अगेसी केस में कराया था यू मेड द एफ आई आर अगेंस्ट योर सेल्फ मर्डर किया मर्डर करने के बाद ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन ही मेड द एफ आई आर अगेंस्ट हिम सेल्फ अगनू नगेसिया केस में दैट दैट आई हैव किल्ड माई बड़ी माँ आई हैव किल्ड हर डॉटर आई हैव किल्ड हर सन आई हैव किल्ड हर ग्रांड सन ऑल्सो यू टोल्ड द एंटायर स्टोरी बहुत इलेबोरेट एंड द एंटायर थिंग वॉज रिकॉर्डेड Then he told his motive also. He also told that we are he had hidden the things, the weapon, the dead body, everything. He told he was taken by the police to the spot. The things were recovered. Now ultimately, the matter went into the appeal, and the Supreme Court also acquitted him. Supreme Court ne bhi usko acquit kiya hai. Is basis par that the confessional FIR made to the police is hit by section 25, and if there is a case of custody. Then it will hit by section 26. So confessional FIR is relevant but not admissible by virtue of section 25. मान लो आप कोर्ट नहीं किया है, फिर भी आप स्टेटमेंट तो पुलिस को कर रहे हो। Any statement made to the police hit by section 25, and therefore the FIR was not admissible. Only one part was admissible, and that was that is the discovery statement. And apart from that, in this case. There was no single evidence. जो मोटिव भी था उसका वो भी एफ आई आर से निकला है मतलब कोर्ट ने क्लियरली बोला कि पूरा का पूरा एफ आई आर अगर मान लिया जाए तो ये कन्विक्ट हो जाएगा 
लेकिन एफ आई आर इज हिट बाई सेक्शन ट्वेंटी फाइव एंड देर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम एक्सेप्टिंग द डिस्कवरी स्टेटमेंट एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट अलोन कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन देर वॉज नो अदर एविडेंस दैट कुड प्लेस गैदर इन द केस पूरा खानदान ही खत्म हो गया था कोई था ही नहीं वहां पर तो फिर जैसे एविडेंस गैदर करेगा देर फॉर द डिस्कवरी स्टेटमेंट था और कुछ नहीं देर फॉर इस केस में अग्नू नगर एशिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी बाजियत बरी किया था एंड हेल्ड दैट इट इज रेलिवेंट बट नॉट एडमिशिबल कन्फेशन मेड इज रेलिवेंट बट नॉट एडमिशिबल इन दिस केस सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग